ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಾರಂಗಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಸಗಳು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಿ ಸಮಾಸಗಳು ಸಮಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಸಮಾಸದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ ಎಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಆಸೆ ಎಂದರೆ ಇರುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡುವಂಥದ್ದು ಸೇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೂಡುವುದು ಸೇರುವುದು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮಪದಗಳು ಕೂಡುವಿಕೆ ಸೇರುವಿಕೆ ಸಮಾಸ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಎನ್ನುವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಮಯವು ಧ್ವನಿಯು ಬರೆಯುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಬಳಸಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪದ ರಚನೆಯ ಸಮಾಸಗಳಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ನಾಮಪದಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದೇ ಸಮಾಸವೆನಿಸುವುದು ಅಂತ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪದ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಅರಮನೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಕೆಂದಾವರೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾವರೆಗಳು ಕೆಂದಾವರೆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಮನೆಯ ನಾಲ್ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಡ ಮರಬಳ್ಳಿಗಳಿವೆ ಈ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ದಿಶೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರಬಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನ ನಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಮನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅರಮನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಸನ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದ ಆಗುವುದೇ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಅನ್ನುವಂತಹ ನ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅನ್ನುವಂತಹ ಷಷ್ಠಿ
ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಂಪಾದ ಪ್ಲಸ್ ತಾವರೆ ಕೆಂದಾವರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಪ್ರತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ ದಿಶೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ದಿಶೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಊಕಾರ ಊ ಬಂತು ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೇ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವದ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಮೂರನೇದು ತದ್ಭವ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸವಾಗಬಹುದು ತದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಭವ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವು ತದ್ಭವಗಳು ಅವುಗಳು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ದೋಷ ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪಂಡಿತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸವೇ ಅದು ಅರಿ ಸಮಾಸ ಈ ಒಂದು ಅರಿ ಸಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಸಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವು ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಸಮಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೋದನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪದವೆಂದು ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪದವೆಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಥವಾ ಸಮಾಸ ಪದ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂ
ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಸಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಸಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ ಕನ್ನಡದೇ ಸಮಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆ ಶಿ ರಾಜು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಸಗಳು ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆರು ಸಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ ಶಿ ರಾಜು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮಾಸ ವಿಧಗಳು ಒಂದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎರಡು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಮೂರು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ನಾಲ್ಕು ಅಂಸಿ ಸಮಾಸ ಐದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆರು ಬೌರ್ವೀ ಸಮಾಸ ಏಳು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಎಂಟು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಈ ಮೊದಲಿನ ಅಂದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬೌರ್ವಿ ಸಮಾಸದವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಸಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಾಸಗಳಿವು ಇವಾರು ಸಮಾಸಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಸಮಾಸ ಇದಾವಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ಗಮ ಸಮಾಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆ ಶಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಶಬ್ದ ಮಣಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇವು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಸಮಾಸಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಟು ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಮಾಸಗಳ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲು ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಇವು ಸಮಾಸ ಪದಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಕ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲು ಬಳೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಬಳೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಬಳೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಬಳೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಲಿನ ಬಳೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಬಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಾಲು ಬಳೆಗಾಯಿತು ಅರಮನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ನಾವು ವಿವರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ನಾವು ವಿಕ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರಸನ ಮನೆ ಎಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯವೋ ಮನೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾರ ಮನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರಸನ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅರಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ಮನೆ ಎಂಬ ಪದ ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕಾಲು ಬಳೆ ಅರಮನೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ನಾಮ ಪದಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಳೆ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಪುರುಷದ ಸಮಾಸದ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ನಾಮ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಾಸವೇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವ ಪದವು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದವರೆಗಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದವರೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಪದಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಡ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಮವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತವೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಕೂಡಿ ಹೇಗ್ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಪೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಮತ್ತು ಸಮಾಸ ಪದ ಅಥವಾ ಸಮಾಸ ಪದ ಇದು ಕೂಡಿರು ಪದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಮರದ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಮರಗಾಲು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ಲಸ್ ತಾವರೆ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪದಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪದಗಳು ಈ ಪೂರ್ವ ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮತ್ತು ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಇದೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ ಅ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮರದ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಮರಗಾಲು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ಲಸ್ ತಾವರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಅವರೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ ಕ ಗ ಆದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತ ಕ ದ ಆದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಢಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಗುರುತಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಪೂರ್ವ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ದೆಶೆಯಿಂದ ಭಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಭಯ ಕವಿಗಳಿಂದ ವಂದಿತ ಕವಿ ವಂದಿತ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 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 ದೇವರ ಪ್ಲಸ್ ಮಂದಿರ ದೇವ ಮಂದಿರ ಧನದ ಪ್ಲಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಧನದ ಧನ ರಕ್ಷಣೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವೃದ್ಧ ವಯೋವೃದ್ಧ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹವುಗಳು ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಊಡಿಸಿ ಬರಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಭಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ವಂದಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮಂದಿರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆ ವೃದ್ಧ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮಾಸ ರಚನೆಗೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂ ಪಂಚಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ತೃತೀಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅ ಬಂದಿದೆ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ತೃತೀಯ ತತ್ಪುರುಷ ಇದು ವಾಡಿಕೆ ಈಗ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹು
ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆರೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಉರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪದಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಕ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಳೆ ನೋಡಿ ಏನು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವುಗಳು ವಿಗ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಹೊಸತು ಕನ್ನಡ ಹಳೆದು ಕನ್ನಡ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಉರಿಯೋ ಬೇಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸತು ಉರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೂರ್ವ ಪದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ತಿನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪದಗಳು ಚಿಕ್ಕವರು ಉರಿಯುವ ಹೊಸತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಎಂಬ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಉತ್ತರದ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಕನ್ನಡ ಬೇಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಉರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನುವಂಥವುಗಳು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಬೇಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸ್ಮಾಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿಯಾಗುವ ಸಮಾಸವೇ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಗಮನಿಸಿ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ ಸಮಾಸವೇ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ವ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿದು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೆಜ್ಜೇನು ಹಳೆದು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸದು ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಸರ ಇಂಚರ ಹಿರಿದು ಪ್ಲಸ್ ಮರ ಹೆಮ್ಮರ ಇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾವು ಹಿಮ್ಮಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬದಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಹಿರಿದು ಹಳೆಯದು ಹೊಸತು ಇನಿದು ಹಿರಿದು ಇನಿದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೌದಾ ಉತ್ತರ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಹಿರಿದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಹಳೆಯದು ಅದು ಕನ್ನಡ ಎಂಥದ್ದು ಹಳೆಯದಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಎಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೊಸದು ಸರ ಇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವರ ಸರ ಧ್ವನಿ ಹೌದಾ ಎಂತ ಹೇಗಿದೆ ಇನಿದು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾದ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ವರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಮರ ಎಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹಿರಿದು ಅಂತ ಮಾವು ಎಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವು ಸೊಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡುವಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಮಧಾರ ಸಮಾಸ ನೆನ್ಪಿಡುವಳ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪದ ವಿಶೇಷಣ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ಮಧಾರ ಸಮಾಸಕ್ಕೋ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದ
ಎಂಥದ್ದು ನೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಶ್ವೇತವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಶ್ವೇತ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೇನೆ ಶ್ವೇತವಾದ ಛತ್ರ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ಶ್ವೇತ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಛತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೊಡೆ ಬೃಹತ್ತಾದ ವೃಕ್ಷ ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಅಂತ ನೀಲವಾದ ಶರದಿ ನೀಲ ಶರದಿ ಶರದಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನೀಲವಾದ ಸಮುದ್ರ ನೀಲ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಶ್ವೇತವಾದ ವರ್ಣ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ಮಧಾರ ಸಮಾಸ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ಮಧಾರ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೇನು ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ತಾವರೆ ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಹೌದಾ ತಾವರೆ ಗಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಇದೆ ಉಪಮಾನ ಇದೆ ಪೂರ್ವಪದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ತಾವರೆಯಂತಹ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡಿ ಪುಂಡರೀಕರಂತೆ ಅಕ್ಷಗಳು ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಪುಂಡರೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ ತಾವರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಮಾನ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಹೀಗೆ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಮಾನವು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಡಿಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆ ಅಡಿದಾವರೆ ಮುಖವು ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖ ಕಮಲ ಪಾದಗಳು ಕಮಲದಂತೆ ಪಾದ ಕಮಲ ಕರವು ಕಮಲದಂತೆ ಕರ ಕಮಲ ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಹೌದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡಿಗಳು ಹೆಂಗಿದವು ತಾವರೆ ಅಂತೆ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಕಮಲದಂತೆ ಪಾದಗಳು ಹೇಗಿದವು ಕಮಲದಂತೆ ಕರಗಳು ಹೇಗಿದವೆ ಕಮಲದಂತೆ ಹೀಗೆ ಉಪಮಾನ ಉತ್ತರ ಪದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅವಧಾರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಧಾರಣೆ ಇದೆ ಅವಧಾರಣೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಏ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಏ ಎಂಬ ಸ್ವರವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಪದವು ಪೂರ್ವ ಪದವಾಗಿ ಸಮಾಸವಾಗುವುದುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣ ಪೂರ್ವ ಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಫಲವೇ ಆಹಾರ ಫಲಾಹಾರ ಫಲವೇ ಆಹಾರ ಫಲಾಹಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಅಂತ ಅವಧಾರಣೆ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನಖವೇ ಆಯುಧ ಅವನು ಬೇರೆ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಉಗುರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಧ ಅಂತ 
ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಏ ಸ್ವರ ಪೂರ್ವಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಅವಧಾರಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸವಾಗುವುದು ಇವು ಸಂಭಾವನಾ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ನದಿ ನಾವು ಎಂಥ ನದಿಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ನದಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ನದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಳನೆಂಬ ರಾಜ ಅವನ ಹೆಸರು ನಳನೆಂಬ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ದೇವತೆ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆ ಹೌದ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಮಾತೆ ಭೂ ಮಾತೆ ವಿಂಧ್ಯವೆಂಬ ಪರ್ವತ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಇಂಥದೇ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನಾ ಪೂರ್ವಪದ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ಮಧಾರೆ ಪದಗಳ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಾಸಗಳು ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಮಾಸ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವಧಾರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಅದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಸಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ